വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ കൂജു സ്റ്റാർ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് ഞാൻ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മേക്കപ്പും അങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സുകളും ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് ഒരു ബീഫ് ഫ്രൈൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണത്തിൻ്റെ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബീഫ് ഫ്രൈ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞി റെസിപ്പി അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ചാനൽ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തണം കമൻ്റ് ഒക്കെ ഇടണം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീഫ് ഞാൻ ഇത് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ബീഫിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് മുരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാൻ വെച്ചതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി അതൊരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി സ്റ്റവ് വന്നിട്ടൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മസാല ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി അത് നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കരുത് നമുക്ക് വേ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാക്കുന്ന ആ പച്ചമണം ഒന്ന് പോവാൻ ഇത് മാത്രമേ ഞാൻ ചൂടാക്കണുള്ളൂ ബാക്കി പേസ്റ്റ് നമുക്ക് പച്ചനെ തന്നെ അത് അതിൽ പെരട്ടി വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വറുത്തെടുത്ത് ഈ മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പം മസാല ഇട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് തന്നെ ഇത്ര ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ചും കൂടി ഇടാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ചെടുത്താൽ ആ പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പച്ചമുളകൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല പച്ചമുളക് ഇടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവൊക്കെ അധികം വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫിൽ നമ്മൾ പട ഗ്യാസിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വെള്ളമൊന്നും വെക്കണ്ട ഈ മസാലയിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇരിക്കണേ ഇരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ മസാല വരട്ടി വെക്കാം ബീഫിനൊരു വേവ് വേണമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വലിയ പീസുകളാണ് നമുക്ക് ബീഫ് ഫ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണ്ട് രണ്ട് വേപ്പല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല അപ്പോൾ ആ അളവിൽ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ വേപ്പല നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ പൊടിയല്ല പൊടിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് എന്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട വെള്ളം അധികം ഇട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കരിയാതിരിക്കാൻ എട്ട് ഒമ്പത് വിസല് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഇതേപോലെ ഒരു ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെക്കാം അടുത്ത ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉള്ളി ഇടാം കരിവേപ്പില ഇടാം അതൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒന്നര മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്കൊന്ന് വറക്കാനായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തേങ്ങ വാടി വഴറ്റി എടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി മല്ലിപ്പൊടി മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊ
ചട്ടിക്ക് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്താലും നമ്മളെ ഇളക്കാതിരിക്കരുത് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്നും അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി അതൊന്ന് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഈ വറുത്ത് വെച്ച തേങ്ങ ഉള്ളി വേപ്പല ഒരു വർഷം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് ഇടണമെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിട്ടാൽ മതി ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി തേങ്ങ വേപ്പല മതി കാരണം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് മുരിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇടാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ നേരത്തെ എടുത്ത പാൻ തന്നെ അടപ്പത്ത് വെച്ചാൽ അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ തേങ്ങ കുറച്ച് ചട്ടി തന്നെയാണ് തേങ്ങ ഞാൻ കളറക്കാം കുറച്ച് സവാള ഇടാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടാ നമ്മുടെ ബീഫ് അവിടെ വെന്ത് വെള്ളം വാർത്തി ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇടണം കാരണം നമ്മൾ ഒമ്പത് ചിലക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞൊക്കെ പോകുമല്ലോ എന്നോർത്ത് ഞാൻ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ കഴിയണം കേട്ടോ സവാള ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴച്ചെടുക്കാം വേഗം വഴറ്റാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ ആ കറിക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇഞ്ഞ് നോക്കണം കൂടിപ്പോയാലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം ചെറുള്ളി ഇല്ലേ ചെറുള്ളി ഇഞ്ചിയാണിത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടി നമ്മൾ വേറെ ഒരു പേസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇഞ്ചിയോ അരിവ് അധികം ഉണ്ടാവും ഇതൊന്ന് വഴറ്റി വഴറ്റി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ പേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പാടട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇതേ ഇത്രയും പേസ്റ്റാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാക്കിയതാണിത് അത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടുള്ള വറുത്ത മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാനൊരു അല്പം മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ ഇടണോണ്ട് ഒരു അല്പം മതി ഒരു സ്വല്പം മഞ്ഞൾ പൊടി കാൽ സ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദൈത്രം മുളക് പൊടി അപ്പം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സവാള കൂട്ടിലേക്ക് അത് ഇത്തിരി കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറിക്കി അത് നമ്മൾ ആ മസാലയിൽ വഴറ്റേണ്ടതുണ്ട് ഞാനത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ തേങ്ങയുടെ അരപ്പം കൂടി അതിനകത്തേക്ക് യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ കണ്ട അപ്പം നമുക്കത് അടിക്ക് പിടിക്കരുത് കേട്ടോ തീ കുറച്ച് വെക്കണം അപ്പം അതൊന്ന് ഒരു ഒത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ പോരായ്ക ആയതുകൊണ്ട് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടെ പറയണ്ടായിരുന്നു ഈ മണമൊക്കെ കേട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ ശരിയാകും ഇത് ഉണ്ടാക്കണ ദിവസം തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ കൊല്ലാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹലോ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മസാല വാഗായി വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടിയും ആ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മുന്നിട്ട് കൊണ്ട ടേസ്റ്റാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഞാനൊരു അല്പം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഗരം മസാലയാണ് നമ്മളുടെ ഇറച്ചി മസാല നമ്മൾ പൊടിക്കണ മസാല ഇല്ലേ അതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായി വരും കുറെ പല മസാല കൂട്ടുകളുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബീഫ് ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് മുന്നിട്ട് വെക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുരുമുളകൊക്കെ കൂടുതൽ ഇറക്കാട്ടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണതിലേക്ക് നമ്മുടെ വെന്ത് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കണ ബീഫ് ഇടാം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല
ഇങ്ങനൊന്നും അടി പിടിക്കാതെ പയ്യ പയ്യ ഇളക്കി കൊടുക്കും ഇല്ല ചട്ടി ഇത്തിരി ചെറുതാണ് ഇത്തിരി കൂടി വലിയ ചട്ടിയാണ് നല്ലത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ഈ മൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതെ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും കുറേ അമർന്ന് ഒതുങ്ങിയിട്ടാ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞും ഒതുങ്ങിയൊക്കെ പോകും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ആണെങ്കിലോ അല്ലെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കാനും ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ എടുത്തൊരു വലിയ ഉരുളിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ചട്ടിയുടെ വലിപ്പം പോരാ അപ്പോൾ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്പാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി തീ ഒന്നും കൂടി ഒരു മീഡിയം ഇതിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്പായി കിട്ടും കേട്ടോ ഇതാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ ബീഫ് ഫ്രൈ ഇതിൽ ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങ ഇത്തിരി പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി മീത തൂവിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ അത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇത് വൈനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈനിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറിനൊന്നും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരുപാടുണ്ട് തേങ്ങയെല്ലാം വറുത്തരച്ചിട്ടേക്കണോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോവുകയും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബീഫ് ഫ്രൈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നാരങ്ങ വേണം ഇനിയും പുളി വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഴിയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ ഫ്രൈ ബീഫ് ഫ്രൈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് സൂപ്പറാണ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ സൂപ്പർ എന്ന് പറയണല്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നതുവരേക്കും